నమస్తే వెల్కమ్ టు బాజీ న్యూస్ నేను లక్ష్మి ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నేత డాక్టర్ ఎంవీవీఎస్ మూర్తి సంతాప సభకు హాజరైన అసెంబ్లీ స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాదరావు మూర్తి సేవలు చిరస్మరణీయమని వెల్లడి అరకు ఎమ్మెల్యే మాజీ ఎమ్మెల్యే కేసులో నలుగురిని అదుపులోనికి తీసుకున్న పోలీసులు మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించిన సీట్ విచారణ అధికారి డాక్టర్ కె పకీరప్ప ఆర్టీసీ లోటు బడ్జెట్ ను అధిగమించేందుకు కృషి చేస్తున్నాం ఆర్టీసీ గుర్తింపు సంఘం రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి పలుశెట్టి దామోదర్ వెల్లడి దివంగత నేత డాక్టర్ ఎంవీవీఎస్ మూర్తి తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి పార్టీలో క్రియాశీలకంగా పనిచేశారని టీడీపీ నుంచి తొలిసారి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో విశాఖపట్నం లోక్ సభ నుంచి పోటీ చేశారని అసెంబ్లీ స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాదరావు తెలిపారు సిరిపురం దని ఓ ప్రైవేటు క్లబ్ లో ఎంవీవీఎస్ మూర్తి సంతాప సభకు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ఒక వ్యాపారవేత్తగా రాజకీయ నాయకుడిగా విద్యావేత్తగా అనేక స్వచ్చంద సంస్థలకు సేవ తత్పరుడని కొనియాడారు ఆయన నేడు మనతో లేనప్పటికీ ఆయన ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల గుండెల్లో ఉంటారని స్పష్టం చేశారు అలాగే ఎంతో మందికి విద్యను అందించి వారి ఉన్నత స్థానంలో ఉంచిన మహానుభావుడు మూర్తిగారు అన్నారు ఎంవీఎస్ మూర్తి గారి సంస్మరణ దినం తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి అన్న ఎన్టి రామారావు గారితో పాటు చంద్రబాబు గారి వరకు ఈ విశాఖపట్నం ఈ జిల్లా మొత్తం కూడా పార్టీ నిర్మాణానికి నిర్వహణకి కృషి చేసిన వ్యక్తి మూర్తి గారు నాకు వారితో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పరిచయం హైదరాబాద్లో బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ నిర్మాణ నిర్వహణలో అతి కీలకమైన వ్యక్తుల్లో కొద్దిమందిలో ఆయన ఒకరు అదేవిధంగా గీతం యూనివర్సిటీ ఏ వరల్డ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ అలాంటి ఒక విద్యా ప్రపంచాన్ని విలువలు కలిగిన విద్యా ప్రపంచాన్ని సృష్టికర్త మూర్తి గారు వారు వ్యవసాయం చేసినా వ్యాపారం చేసినా రాజకీయం చేసినా లేకపోతే ప్రజా సేవ చేసినా కూడా ఒక విలక్షణమైన పద్ధతులు చేశారు అందుకని సమాజంలో ఆయన లేకపోయినా ఆయన ముద్ర ఆయన ఆదర్శం ఆచరణీయం అలాంటి వ్యక్తి లేకపోవడం దురదృష్టం ఆయన ఆత్మశాంతి చేకూరాలని భగవంతు ప్రార్థన నగరంలో గత పది రోజుల నుండి పారిశుద్ధ్య కార్మికులు సమ్మెపాట చేపడుతున్న సంగతి తెలిసింది అయితే కొందరు పోలీసు అధికారులు మహిళలను కూడా చూడకుండా తమ పట్ల అసభ్యకరమైన రీతిలో తిట్టడాన్ని పారిశుద్ధ్య కార్మికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కూలి పనులు చేసుకునే పేదవారిపై దాడి చేశారంటున్నారు మహిళలని కూడా చూడకుండా వయస్సు కూడా చూడకుండా నడి రోడ్డుపై ఇష్టం వచ్చినట్లు కొడుతున్నా ప్రభుత్వం ఇంతవరకు స్పందించకపోవటం దౌర్భాగ్యం అంటున్నారు వస్తుంటే మా వాళ్ళందరూ కూర్చున్నాం అక్కడ ఏమీ చేయలేదు మా అమ్మల్ని మా ఒక మా వ్యక్తికి ఒక మగవాడికి కాళ్ళకి ప్లేట్లు ఉన్నాయి ఇన్స్పెక్టర్ ఇలా పిల్టి పట్టి తోసుకొని తోసారండి మరి ప్లేట్లు ఉన్న కాళ్ళకి ఏటి అవ్వాలండి ఉన్న కాళ్ళకి ప్లేట్లు వేసుకుంటాం అనుకోండి మమ్మల్ని కొట్టి జబర్దస్త్గా తీసుకొచ్చానండి తెల్లవారు ఐదు వందలు తీసుకుని ఇప్పుడు వచ్చి మాకు ఏమీ లేదు ఒక మంచి నీళ్ళు లేదు ఒక టిఫిన్ లేదు ఒక టీ లేదు ఏమీ లేదు మేము ఏం చేసామండి పోలీసులకి చంద్రబాబు నాయుడు కుమ్మక్కాయ వాళ్ళకి ఏమైనా ఇస్తే ఈయన మా మీద ప్రతాపం చూపించండి చెప్పండి మేము ఏటి అడిగాము పెరిగిన జీతం అడిగాం మేము పెరిగిన జీతం అడిగాము రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది జీవో రద్దు చేయమని చెప్పాము అదే మేము అడిగింది సార్ అది అడిగితే మాకు లాటీ సర్చ్ కొట్టింది సార్ పదకొండు రోజులు సార్ ఇవాళ మమ్మల్ని కొట్టడము చేసిన తేడము కొట్టడము చేసిన తేడము భోజనాలు పెట్టట్లేదు వంటి వంటి టిఫిన్ ఇస్తున్నారు వదిలేస్తున్నారు భోజనాలు చేస్తాం మా జీవో అనేది మాకు వెనక్కి తీసుకుంటే మా డ్యూటీల్లో మేము విధుల్లోకి వెళ్తాం సార్ మేము మా పోరాటాలు మా డ్యూటీల కోసం మేము చేస్తున్నాం సార్ అదా లేకపోతే ఇడ్లీ కోసం లేకపోతే లేకపోతే భోజనం కోసం మేము స్టేషన్లకి రావట్లేదు సార్ అయితే అంటారు మేము టిఫిన్లు పడతామని వేసాలు వేస్తున్నారు అంటున్నారు సార్ కళ్ళు తిరిగి మనుషులు పడిపోయి ఉన్నారు సార్ లోపల సీఎంహెచ్ ఎవరు తెల్లవారు అయితే సార్ మేము ధర్నా చేయాలి 
ఎందుకు బాబు చేస్తున్నావు ఒక మనిషిని అడుగుతుంటే ఈ లంచ్ ఒక మనిషిని అడ్డుకున్నందుకండి బాబు నువ్వు నాలా తోడుకరవే కదా మేము పని చేస్తున్నావు మేము పని చేస్తున్నప్పుడు నువ్వెందుకు పని చేస్తున్నావు చెప్పని అడ్డుకున్నందుకు ఇప్పుడు పదకొండు రోజులైనా సరే మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్పందించలేదు ఈ రోజు ప్రైవేటు కార్మికులు కొంతమంది పోటీ కార్మికులు ఒక కార్మికుడికి వెయ్యి రూపాయలు వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చి తీసుకొని దాన్ని పని చేస్తూ ఉంటే మా పనులు మీరు చేయొద్దు అని చెప్పి అడ్డుకుంటే ఈ కార్మికులందరినీ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాయి కార్మికులందరినీ కూడా పోలీసులతో కొట్టించి లాఠీలతో కుమ్మించి ఈరోజు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు అందులో నలుగురు కార్మికులకి ఈరోజు ఆల్రెడీ దెబ్బలు తగిలున్నాయి కాబట్టి పోలీసు రాజ్యం ఉపయోగించి మమ్మల్ని అరిచేయాలని చూస్తే ఈ సెప్టెంబర్ తీసుకొచ్చి రేపు నుండి ఈ మున్సిపల్ ఆఫీసులోని లేకపోతే ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు ఇంట్లో కూడా ఏ చేసే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఇప్పటికైనా సరే ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించి మేము చేస్తున్న డిమాండ్ ఏంటంటే మమ్మల్ని అందరూ కూడా తీసుకెళ్లి కాంట్రాక్ట్లు కట్టబెట్టేసి వాళ్ళకి డబ్బులు చేకూరుతారని చంద్రబాబు నాయుడు చూస్తున్నారు మానసికంగా ఎదుగుదల లేకుండా ఉన్న పిల్లలకు తూర్పు నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే కార్యాలయంలో నిర్వహిస్తున్న వైద్య శిబిరానికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నట్లు తూర్పు శాసనసభ్యులు వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు పిలుపునిచ్చారు ముంబై నగరానికి చెందిన ప్రముఖ ఆసుపత్రి న్యూరోజెన్ బ్రైన్ అండ్ స్పైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ సహకారంతో ఎమ్మెల్యే కార్యాలయం వద్ద మెగా వైద్య శిబిరం ఏర్పాటు చేశారు ఎంతో మంది తల్లిదండ్రులు మానసిక ఎదుగుదల లేని తమ పిల్లలకు జన్మనుంచి వారికి సరైన వైద్యం అందించలేక అనేక అవస్థలు పడుతున్నారన్న వారికి తమకు సాధ్యమైనంత సాయం చేయాలన్న సంకల్పంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామని ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి తెలిపారు అత్యంత అరుదుగా జరిగే ఈ తరహా వైద్య శిబిరంలో ఖరీదైన వైద్యాన్ని ఉచితంగా చేయించి చిన్నారులకు పునర్జన్మనివ్వాలన్న లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నామన్నారు ఇటీవల తన నియోజకవర్గంలో ఒక చిన్నారికి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా అందించిన వైద్యం విజయవంతమైందని చెప్పారు కనీసం కూర్చోలేని చిన్నారిని నడిపిస్తున్న ఘనత న్యూరోజెన్ బ్రైన్ అండ్ స్పైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ కే దక్కిందని అభినందించారు శిబిరానికి మానసిక ఎదుగుదల లేని చిన్నారులను తీసుకుని వారి వారి తల్లిదండ్రులు భారీగా హాజరయ్యారు న్యూరోజన్ బ్రెయిన్ అండ్ సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ వారి ఆధ్వర్యంలో విశాఖ తూర్పు నియోజకవర్గంలో నా కార్యాలయం వద్ద మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ మెడికల్ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీని ముఖ్య ఉద్దేశం పిల్లలలో మైండ్ మెచ్యూర్ సరిగ్గా అవ్వని పిల్లలకి స్టెమ్ సెల్ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఆ పిల్లల భవిష్యత్తు బాగు చేయడం ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఉద్దేశం మన నియోజకవర్గంలో వెంకోజపాలెంలో కొండవాలి ప్రాంతంలో నూతన దొరక అనే ఒక బాబుకి లక్షన్నర రూపాయలు సీఎం రిఫ్ రిలీఫ్ ఫండ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు దృష్టిలో పెట్టి ఇప్పించిన వెంటనే ఒక వారం రోజులు వీరికి ఢిల్లీ బాంబేలో హాస్పిటల్లో ఉన్నాయి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన వెంటే కొద్దిగా నాకు మంచి రిజల్ట్ కనపడింది ఆ బాబును కూడా మీరు చూసుంటారు దాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుని ఈరోజు మన విశాఖ తూర్పు నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఇటువంటి మెంటల్లీ మెచ్యూర్ అవని పిల్లలకి బాంబే నుంచి ఢిల్లీ నుంచి డాక్టర్లు రావడం జరిగింది డాక్టర్ అలోక్ శర్మ గారు అని ఫౌండేషన్ చైర్మన్ ఆయన కూడా ఢిల్లీ నుంచి పన్నెండున్నరకు వస్తున్నారు ఇప్పుడు బాంబే నుంచి వచ్చిన డాక్టర్లు కూడా పేషెంట్లు చూడటం జరుగుతుంది ఇటువంటి పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి దృష్టిలో పెట్టి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఇప్పించి వారి కుటుంబానికి న్యాయం చేయడం ముఖ్యంగా పిల్లల భవిష్యత్తు బాగు చేయడం ఈ మెడికల్ క్యాంప్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనేది ఏంటంటే ఇటు పిల్లల భవిష్యత్తు బాగు చేయాల ఉండకాడికి వాళ్ళకి పాపం ఏమి తెలియదు సాధ్యమైనంత వరకు మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ దీనికి ఉందని ఒక రెండు నెలల క్రితం వరకు నాకే తెలియదు తల్లిదండ్రులను మించిన దైవం లేదు వారే ప్రత్యక్ష దైవాలు నవమాసాలు మోసి బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన తల్లి ఆ బిడ్డను అక్కును చేర్చుకుని బాధ్యత తీసుకునే తండ్రి వీరిరువురి రుణం ఎన్ని జన్మలు ఇచ్చినా తీర్చుకోలేం అలాంటి కన్నవారిని విస్మరించి పెరిగి పెద్దయ్యాక పిల్లలు రెక్కలొచ్చిన పక్షుల్లా వారిని వదిలిపెట్టడం ఎంతవరకు సమంజసం అలాంటి నీచమైన సంస్కృతిని విడిచి తల్లిదండ్రుల పాదసేవ ప్రాముఖ్యతను చాటి చెప్పి బంధాలకు విలువలను పెంచేందుకు పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు అకాడమీలు కృషి చేస్తున్నాయి ఒకకు చెందిందే ఆదర్శ నగర్ స్నేహాంజలి డాన్స్ అకాడమీ బంధాలు బాంధవ్యాల విలువలను గుర్తు చేస్తూ అకాడమీ వ్యవస్థాపకులు విమూర్తి చేపడుతున్న పలు కార్యక్రమాలకు ప్రజల నుండి విశేష స్పందన వస్తోంది అందులో భాగంగా ఈ రోజు ఆదర్శ నగర్ కమ్యూనిటీ హాల్లో తల్లిదండ్రుల పాద పూజోత్సవం నిర్వహించారు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ఏసీపీ ప్రభాకర్ హాజరయ్యారు తర్వాత పూలమాల అలంకరణ మొట్టమొదటి అయ్యా 
అన్నీ తిరిగి వచ్చాను అప్పుడు నాకు బాధ అనిపించేది ఏంటంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ఇలా ఉన్నారా పేరెంట్స్ అసలు పిల్లల్ని పట్టించుకోకుండా అది మన సాంప్రదాయమే బాగుంది అనుకున్నాను కానీ ఎక్కడికి వచ్చాక కూడా మన సాంప్రదాయాల్లో తల్లిదండ్రులు అనేది చాలా సఫర్ అవ్వడం కూడా కొంతమందిలో చూశాను నేను దానికి ఏం చేయాలా నా వంతు నేను ఎప్పుడు ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ అని ఒక సొసైటీని నడుపుతున్నాను పేరే అసలు పబ్లిక్లు అందరికీ సుఖంగా ఉండాలంటే నా ఓన్లీ పాలిటిక్సే కాదు మనం పబ్లిక్ సుఖంగా ఉండాలంటే ఏమేమి చేయాలా అనేది అన్ని ఎయిమ్స్తో నేను ఒక అసోసియేషన్ పెట్టాను కానీ చేయలేక ఇప్పుడు చూస్తున్నాను ఏంటి ఇంతమందిలో ఇలా పే తల్లిదండ్రులు పిల్లలు దూరం అవుతున్నారు తల్లిదండ్రులు కష్టపడి సంపాదించి చదివించి అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలు రెక్కలు వచ్చి మంచి సంపాదన బాగానే ఉంటుంది చదువులు బాగుంటున్నాయి పై దేశాలకు వెళ్ళి సంపాదిస్తున్నారు కానీ అక్కడితో తల్లిదండ్రులను వదిలేస్తున్నారు మధ్యకాలంలో పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకి చాలా గ్యాప్ పెరుగుతుందండి ఎందుకు పెరుగుతుందో తెలియట్లేదు అంటే పిల్లలే ప్రాణంగా భావించే తల్లిదండ్రులు చాలామంది ఉన్నారు కాకపోతే ఏంటంటే డబ్బు ఇచ్చాము వాళ్ళకి విద్యాభ్యాసం చేయిస్తున్నాం చాలే అని అనుకుంటున్నారు అది కాదు పిల్లల్ని కూడా ప్రేమగా వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని ఒకవేళ వాళ్ళు ఒక ఉదాహరణకి మా దగ్గర డాన్స్ నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు రోజు వెళ్తున్నారు కదా క్లాస్లో డాన్స్ నేర్చుకుంటున్నారా వీళ్ళు ప్రదర్శన చేసేటప్పుడు కొంతమంది పేరెంట్స్ రారు అలాంటి వాళ్ళు కూడా అంటే ఎందుకు చేస్తున్నారో తెలియదు కానీ పిల్లలు కూడా పిల్లల యొక్క ప్రదర్శనలు కూడా చూసి తల్లిదండ్రులు ఆనందించారు ముఖ్యంగా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇటీవల కాలంలో ఎక్కడ చూసినా ఈ పిల్లలకి తల్లిదండ్రులకి చాలా దూరం పెరుగుతుంది అందుకని ఆ ఉద్దేశంతోనే ముఖ్యంగా మా డ్యాన్స్ స్కూల్లో పిల్లలు ఉన్నటువంటి ఎనభై మంది పిల్లలు ఉన్నారు ఎనభై మంది పిల్లలు వారి పేరెంట్స్తో ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం తల్లిదండ్రులకు పాద పూజ అని పెట్టారు ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో పలు రాజకీయ పార్టీలు ఓటర్లకు దగ్గరయ్యే ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేస్తున్నాయి వాటిల వారుగా ఓటర్ నమోదు శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి తమ వంతుగా ఓటర్ల సందేహాలను నివృత్తి చేస్తున్నారు అందులో భాగంగా తూర్పు నియోజకవర్గం పద్దులో పలు వార్డుల అధ్యక్షులు తమ తమ వార్డుల్లో ఉన్న ఓటర్లకు వీలుగా ఉండేలా అందుబాటులోనే ఓటర్ శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశారు ఏడవ వార్డు పరిధిలో వార్డు అధ్యక్షులు బైరెడ్డి పోతండ్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పెద్దవాల్తేరు గాంధీ సెంటర్లో ఓటర్ నమోదు శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేసి స్థానికులకు ఓటు హక్కు విషయమై సందేహాలను నివృత్తి చేశారు గాంధీ సెంటరు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఏడు పదిహేడు వార్డు ఎనిమిదో వార్డు సంబంధించినటువంటి ఓటర్ మహాశైలకు విజ్ఞప్తి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండినటువంటి ప్రతి ఒక్క యువతి యువకులు కూడా ఓటు తప్పనిసరిగా నమోదు చేసుకోవాలి అట్లాగే ఓట్లు ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా దయచేసి ఒక్కసారి మీ సేవా కేంద్రాల్లో కానీ మీకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి శిబిరాల్లో కానీ లేదా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి వివిధ పార్టీ నాయకుల దగ్గరికి వెళ్ళి మీ ఓటు ఉందో లేదో అనేది దయచేసి చూసుకోవాల్సిందిగా సవనీయంగా మనం చేసుకుంటున్నా ఉన్నాము ఎందుకంటే ఓటు ఎంత విలువ మీ అందరికీ తెలుసు ఎలక్షను ఆ రోజు ఓటు లేదు అని బాధపడే కంట ముందు నుంచే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం ద్వారా 
భారత ఎన్నికల కమిషన్ వారు సూచనల మేరకు ప్రతి ఏరియాలో కూడా శిబిరాలు అలాగే ప్రతి రాజకీయ నాయకులు ఆఫీసుల వద్ద కూడా ఓటర్ నమోదు కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి పల్లె పదాలకు ప్రాణం పోసి ప్రపంచానికి వాటి విలువలను చాటి చెప్పిన రచయిత కళాప్రభున్న జాలాది ఏడవ వర్ధంతి సందర్భంగా బీచ్ రోడ్లోని ఆయన విగ్రహానికి పలువురు ప్రముఖులు పూలమాలలు వేసి నివాళి అర్పించారు జాలాది కుమార్తె విజయ సారథ్యంలో కార్యక్రమం జరిగింది ముఖ్య అతిథులుగా ఆంధ్ర విశ్వ కళాపరిషత్ ఉప కులపతి ఆచార్య నాగేశ్వరరావు నగర ట్రాఫిక్ ఏసీపీ కెంజరప్పు ప్రభాకర్ పాల్గొని జాలాది విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళి అర్పించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ప్రపంచ దేశాలకు జానపదం గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్పి తెలుగు మాధుర్యాన్ని చవి చూపించిన మహోన్నత వ్యక్తి జాలాది అని కొనియాడారు మన జాలాది గారు మరి సినీ గేయ రచయిత మరి ఆయన తా రాసిన గేయాలు కానీ విసి గారు చెప్పారు ఒక భావోద్వేగానికి లోనైనవి మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చే చాలా రచనలు చేశారు మరి అటువంటి మహానుభావుడి తాలూకా వర్ధంతి ఈరోజు వారి కుటుంబ సభ్యులు మధ్యలో అదేవిధంగా ఆంధ్ర విశ్వ విజ పరిషత్ మరి విసి గారు అందరూ సమక్షంలో జరుపుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది మరి ఇటువంటి కార్యక్రమంలో నన్ను నేను మరి నాకు మాటలు రావటం లేదు ఎందుకంటే ఆయన గేయాలు వీసీ గారు చెప్పినట్టు వింటేనే ఒక ఉద్వే ఉద్వేగము కానీ లోన్ అవుతాం అనమాట కళాకృషిని మనం స్మరించుకోవాలి వారు అనేక గేయాలు రాశారు అనేక కవితలు రాశారు దాంతో ఆ కవితలు చూసిన తర్వాత సినీ లోకం వారిని ఆహ్వానిస్తే ఆ సినీ కళా జగత్తులో ప్రభంజనం సృష్టించారు దేశభక్తి గీతాలు వారు రాసినవి వింటుంటే మీకు తెలుసు ఎన్టీ రామారావు రాసిన జన్మభూమి నా దేశం పుణ్యభూమి నా దేశం ఆ పాట చూస్తుంటే విన్న విన్నట్లయితే ప్రతి వాళ్ళు ఒళ్ళు గగురు పొడుస్తుంది అటువంటి దేశభక్తి గేయాలు అలాగే జానపద గేయాలు కూడా చూసినట్లయితే ఒక సామాన్య మానవుడిని ఉద్దేశించి వారు చేసిన ప్రయత్నము అది విన్నవాళ్ళు కూడా పామర్లు కూడా ఆ భాష అర్థం చేసుకొని పులకించిపోయే గేయాలను వారు రాశారు జీవీఎంసీ కార్మికులకు కనీస వేతనాలు పీఎఫ్ ఈఎస్ఐ అమలు చేయాలని అలాగే సమాన పనికి సమాన వేతనం కల్పించాలని కోరుతూ పారిశుద్ధ్య కార్మికులు దక్షిణ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ కు వినతి పత్రం అందించారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించడానికి కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు సమాన పనికి సమాన వేతనం కల్పించాలని కార్మికులు కోరుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం అందుకు సానుకూలంగా ఉందని తెలిపారు ఎమ్మెల్యే చెప్పుకొని వాళ్ళు వెళ్ళకంటే ఇళ్ళల్లో కూర్చొని ఇంకా మిగతా కొంతమందిని పంపిస్తున్నారు ఇది అందరికీ తెలిసిన సత్యం అనమాట అది మేడం ముప్పి కూడా తెలుస్తుంది అది సో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆటలు కట్టుతాయని చెప్పి వాళ్ళేమో వీళ్ళని రచ్చి కొట్టి రోడ్ల మీద పంపిస్తున్నారు ఇటు సెవెంటీ నైన్ జీవో వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే పని పనిని కార్మి కాంట్రాక్టర్కి ఇస్తారు అది ఎందుకు చేయలేదు అనేది జవాబుదారితనం ఉంటుంది అన్నమాట ప్రతి కార్మికుడికి కూడా ఏంటంటే భద్రత ఉంటుంది ఎవరైతే ఉన్నారో ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా రెగ్యులర్ అయిపోయి అంటే వాళ్ళేమో ఆ కాంట్రాక్టర్ దగ్గర పనిచేస్తారు శాలరీ ఒకటే ఏంటంటే జీఎంసీ ఇచ్చే బదులు సీఎంసీ కాంట్రాక్టర్ శాలరీ ఈ రకమైన దీనికోసం చెప్పి ఇప్పటికే చాలా మా ముప్పై ఆరు ఒక మున్సిపాలిటీస్లోనేమో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి మిగతా మున్సిపాలిటీస్లో కూడా జరపాలని చెప్పేసి నారాయణ గారు తర్వాత ఏమో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా దీని మీద చాలా స్టడీ చేసి ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం వెళ్తున్నారు కష్టాలు ఉంటే అతనికి బాగానే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడేమో రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్లో అతను తెలుసుకుంటున్నారు అనమాట ఇరవై మూడవ తేదీన లివిటి ఒట్టిలో కిడారి సర్వేశ్వరరావు సోము హత్యలో మావోయిస్టులకు సహకరించిన నలుగురిని అదుపులోనికి తీసుకున్నామని సిట్ విచారణ అధికారి డీసీపీ డాక్టర్ కె ఫకీరప్ప తెలిపారు నేడు ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ ఎడల సుబ్బారావు గేమిలి శోభన్ ఎడల ఈశ్వరి కొర్ర కమరన్లను అదుపులోనికి తీసుకున్నామని వారిని రిమాండ్ కు తరలించామని తెలిపారు మావోయిస్టుల సమావేశాలకు హాజరవుతూ వారికి ఆశ్రయం భోజనం ఇతర సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నట్లు ఒప్పుకున్నట్లు నిందితులు అంకీకరించారు 
చేశారని అలాగే వీరి నలుగురు నుంచి ఎనిమిది కరపత్రాలు రెండు ఎరుపు రంగు బార్నర్లు పది కేజీల మందు పాత్ర ఇరవై మీటర్ల విద్యుత్గ స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు ఎమ్మెల్యే మాజీ ఎమ్మెల్యేల కదలికలను ఎప్పటికప్పుడు మావోలకు అందజేసినట్టు ఒప్పుకున్నారని ఈ కేసులో మూడు వందల మందిని విచారణ చేశామని సిట్టి నేతృత్వంలో పనిచేస్తున్న విచారణ బృందం మూడు వారాల్లో నిందితులను పట్టుకున్నామని తెలిపారు అలాగే కొద్ది కాలం నుంచి మావోలకు ఎదురు దెబ్బలు తగిలాయని అందుకే వారి ఉనికి చాటుకునే నేపథ్యంలో ఈ ఘటనకు తెగబడ్డారని తెలిపారు ఇరవై మూడో తేదీ సరాయి గ్రామంలో గ్రామదర్శన ప్రోగ్రాం ఫిక్స్ అయిందని ఇరవై ఒకటో తేదీన చెప్పడం జరిగింది అంటే రెండు రోజుల ముందుగా ఎమ్మెల్యే గారు టూర్ ప్రోగ్రాం ని ఒక జెరాక్స్ కాపీతో సహా మావోస్టులు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇలాగ ఎప్పుడు ఖచ్చితమైన సమాచారం వాళ్ళకి దొరికిందో మావోయిస్టు దళము ఒక రోజు ముందుగా వచ్చి ఈ యాక్షన్ ప్లాన్ చేసి ఇరవై మూడో తేదీ ట్వెల్వ్ థర్టీ ఆ టైం కి ప్లాన్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం జరిగింది ఇంకా దర్యాప్తు కొనసాగుతుంది మెన్యూ యాంకర్లో మేము విచారిస్తున్నాము అయిపోయిన మన ఎమ్మెల్యే గారు అదేవిధంగా ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే గారికి ఘటన పైన ఒక కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది దుమ్మిగూడ పిఎస్లో ఆ కేసులో ఇన్వెస్టిగేషన్ తర్వాత ఈరోజు నలుగురు ముద్దాయికి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ నలుగురు ముద్దాయిలో ఓపీజీఆర్తో సంబంధించి ఉంటుంది వాళ్ళకి ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫర్ గిరిజన్ రైట్స్ సంబంధించి ఉన్నారు వాళ్ళు అదేవిధంగా వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూషన్లో చెప్పారు గత రెండు సంవత్సరం నుంచి జిల్లాలో చాలా ఎక్కువ ఎదురుకాలు అదేవిధంగా సరెండర్ జరుగుతూ ఉంటుంది దీనికి వ్యతిరేకంగా మావోస్టులు వాళ్ళకి చెప్పారు ఏదో ఒక పెద్ద ఇన్సిడెంట్ చేయాలి ఆ ఇన్సిడెంట్ చేస్తానికి వాళ్ళు కూడా ఒక పెద్ద టార్గెట్లో మనం టార్గెట్ చేస్తాం ఇట్లాంటి వాళ్ళు ప్లాన్ చేయడం జరిగింది దీని తర్వాత వాళ్ళు నలుగురు మావోస్కి కొంచెం సాయం చేయడం భోజనం ఇవ్వడం కానీ కొంచెం ప్లానింగ్లో హెల్ప్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు ఇప్పుడు మన కస్టడీలో ఉన్నారా ఆల్రెడీ రిమాండ్ పంపించడం జరిగింది ఈ అంత ఘటన పీన పైన ఒక గవర్నమెంట్ ద్వారా ఒక సీట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యతలో భాగంగా భీమిలి మండలం చిప్పాడ దివేస్ యాజమాన్యం తిత్లీ తుఫాను బాధితులకు సహాయం అందించేందుకు ముందుకొచ్చింది సుమారు రెండున్నర లక్షల విలువైన నిత్యావసర వస్తువులను మంచినీటిని ఏర్పాటు చేసి బాధితులకు మొదటి విడతగా మూడు వందల మందికి అవసరమైన ఇరవై రకాల నిత్యావసర వస్తువులతో పాటు రెండు వందల క్యాన్లతో త్రాగునీటిని అలాగే వంద ఖాళీ వాటర్ డబ్బాలను కూడా పంపించింది ఈ సందర్భంగా దివేస్ లాబొరేటరీస్ జీఎం ఎస్ దేవేంద్రరావు మాట్లాడుతూ సామాజిక సేవలో భాగంగా బాధ్యత కలిగిన దివేస్ సంస్థ ఇప్పటికే పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోందని గుర్తు చేశారు బాధితులకు సహాయం అందించేందుకు మరింత మంది ముందుకు రావాలని కోరారు కార్యక్రమంలో దివేస్ జీఎం రామకృష్ణ డీజీఎం కోటేశ్వరరావు దివేస్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు పక్క జిల్లా అయినటువంటి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఎంత బీభత్సం సృష్టించింది ఎంతమంది నిరాశయం చేసింది అనేది తెలుసు మన సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వ అధికారులందరూ ఇరవై నాలుగు గంటల రైన్ బాల్ క్రమిస్తూ వాళ్ళు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు మా దివీస్ సంస్థ ముఖ్యంగా యాజమాన్యం ఇమీడియట్గా దానికి స్పందించి అక్కడ ఉన్న ప్రజలకు నిత్యావసర వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో బియ్యం కానీ పప్పు ఉప్పు చింతపండు వాటరు బెల్లం ఇలాంటివి అన్నిటినీ కూడా షుగరు వీటిని అన్నిటినీ ఇమీడియట్ సప్లైస్ కింద వాళ్ళు ఇచ్చిన ఒక్క ఫోన్ కాల్తోనే మా మేనేజ్మెంట్ స్పందించి ఇమీడియట్గా పంపడానికి ఏర్పాట్లు చేసింది ఈ బాధితులు తుఫాన్ బాధితుల కోసం ప్రభుత్వం మేరకు బిజినెస్ కంపెనీ నుంచి మేము బాధితుల కోసం అని వాటర్ ట్యాంకులు కానీ వాటర్ ట్యాంక్స్ కానీ వాడే బియ్యం బట్టలు పంపిస్తున్నాం కంప్యూటర్ గాజువక యాభై వార్డు ఎన్టీఆర్ కోడెల వద్ద దివంగత ఎంఎవిఎస్ మూర్తి గారికి విశాఖ జిల్లా కార్యదర్శి దొడ్డి రమణ గారి ఆధ్వర్యంలో శ్రద్దాంజలి ఘటించి సంతాపం తెలిపారు కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మాజీ కార్పొరేటర్ లేల కోటేశ్వరరావు పాల్గొని పూలమాలలు వేసి మూర్తికి సంతాపం తెలిపారు అనంతరం మాట్లాడుతూ ఎంతో మందికి విద్యను అందించి వారి ఉన్నత స్థానంలో ఉంచిన మహానుభావుడు మూర్తి అని కొనియాడారు కార్యక్రమంలో లెల్ల కోటేశ్వరరావు దొడ్డి రమణ మంత్రి మంజుల పాండ్రంగి జయరాజ్ సీతారాం గురుమూర్తి పితాని రాజేష్ మాసోను తదితరులు పాల్గొన్నారు
ప్రోత్సహించాలి యువతని యువతతోనే ఇది చేయాలి అనే ఒక ఆలోచనతో అప్పుడు మేము మేము అందరం కూడా ఎన్టీ రామారావు గారితో పాటు ఆయన ఆయన ప్రయాణంలో మేము మమ్మల్ని అందరినీ చూశారు అది చూసి మీరందరూ కలిసి కట్టుగా ఉండండి మనం రాజువాక పెళ్ళి తిరిగి తప్పకుండా గెలుస్తామని చెప్పి ఎనభై మూడులో ఆల్ రామ్ చంద్ర గారు తర్వాత ఎప్పుడు కూడా పెద్ద తీయగలిగిన తెలుగుదేశం పార్టీలోనే ఉంటూ మనం ఎనభై తొమ్మిదిలో ఒక్కసారి మన గురువారు గురువారు గారు గెలిచారు తర్వాత ఎప్పుడు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ అందరితో ఎవరింటే వాళ్ళు తెలుగుతారు ఏదైనా సరే రాజవర్గ నియోజకవర్గానికి వచ్చేసరికి మా అందరికీ కూడా ఏదైనా చెప్పాలి అన్న చిన్నముషడివాడలో నెలకొన్న శ్రీ పంచముఖి గాయత్రి ఆలయంలో శరన్నవరాత్రులు ఆలయ ధర్మకర్త నరసింహమూర్తి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరుగుతున్నాయి అందులో భాగంగా గాయత్రి మాతను ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలతో ధనలక్ష్మి అలంకరణ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ధర్మకర్త అర్చకులు మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం పంచముఖి గాయత్రి ఆలయంలో శరణ్నవరాత్రులు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నామన్నారు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు ఈ అలంకరణలన్నీ భక్తుల సహాయ సహకారాలతో నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు వారిని ధనలక్ష్మి అవతారం అలంకరించ జరిగింది దీనికి భక్తుల యొక్క సహాయ సహకారాలతో భక్తులు ఇచ్చినటువంటి అమౌంట్ పెట్టడం జరిగింది దర్దాపు ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది ఈ అమ్మవారిని అందరూ దర్శించుకొని అమ్మవారి గొప్పకు పాత్రలు కావాలని కోరుకుంటున్నాము అదేవిధంగా మహిషాసుర మధ్య రోజున నూట ఎనిమిది చీరలతో అమ్మవారిని అలంకరించడం జరుగుతున్నది జీవీఎంసీ డెబ్బై వార్డు పురుషోత్తపురం మరడిమాంబ గుడి వద్ద గల పార్కు స్థలం కబ్జా చేశారంటూ పెందుర్తి వైఎస్ఆర్సీపీ సమన్వయకర్త అన్నపరెడ్డి అదీప్ రాజుకు స్థానికులు ఫిర్యాదు చేయడంతో పార్క్ ను సందర్శించిన అదీప్ రాజు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు కాలనీ వాసులు ఏర్పాటు చేసుకున్న పార్కు స్థానిక తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అర్ధరాత్రి సమయంలో సుమారు యాభై మంది రౌడీలు కర్రలు చైన్లు పట్టుకుని స్థానికులను భయభ్రాంతులకు గురిచేసి పార్క్ ఉన్న మొక్కలను కుర్చీలను ధ్వంసం చేసి జీవీఎంసీ అధికారులు ఏర్పాటు చేసిన పెన్సింగ్ కూడా తొలగించి పక్క ప్రహారి నిర్మించడం అదీప్ రాజు మండిపడ్డారు తక్షణమే జీవీఎంసీ పోలీసులు స్పందించి ఈ ఆక్రమణకు గురైన స్థలంలో మళ్లీ యథావిధిగా పార్కు నిర్మించాలని లేకపోతే ఈ సమస్య మరింత తీవ్రతరం అవుతుందన్నారు గత పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఈ కాలనీ ఇచ్చారు కాలనీకి అప్పుడు ఇది పార్క్ గా ఇచ్చారు ఈ పార్క్ ని గత పది సంవత్సరాల నుంచి కబ్జా చేయడం కబ్జాదారులు రెవెన్యూ వాళ్ళు వచ్చి ఎరగొట్టడం జరుగుతుంది మొన్న రీసెంట్ గానేమో జీవీఎంసీ కమిషనర్ గారు వచ్చి ఇది క్లీన్ చేసి మాకు అప్పు చెప్పారు వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు ఇది బోర్డు పెట్టారు ఆ బోర్డు ఎరగొట్టేసి రాత్రి రాత్రి యాభై మంది గోండాలు వచ్చి దౌర్జన్యంగా మా మీద తిరగబడి కర్రలు కొట్టుకుని రెండు ఎన్నిసి కబడ్డీ దారిగా పిలిచి కట్టేసి ఇది మేము కంప్లైంట్ ఇచ్చాం పెన్నోర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇచ్చాం మూడు సార్లు వచ్చారు వాళ్ళు వాళ్ళ మీద తిరగబడుతున్నారు ఎంఆర్ గారు క్లియర్ గా లెటర్ ఇచ్చారు ఏది లెటర్ ఉంది అందులో కమిషనర్ గారికి నేను మళ్ళీ ఇలా జరుగుతుంటే మేము వచ్చాం వచ్చి తిరగబడి అడిగాం అడిగేటప్పటికేమో మా మీద ఏమో కర్రలు కొట్టుకుని రమ్మని నడిబొడ్డిన ఒక విలువైనటువంటి ఈ స్థలాన్ని కబ్జా చేయాలి అనేటువంటి ఒక యత్నానికి టీడీపీ పెద్దలందరూ కూడా పాల్పడ్డం మనం చూసాం జీవీఎంసీ అధికారులు కానీ అదేవిధంగా రెవెన్యూ కానీ రెవెన్యూ అధికారులు కానీ వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ కాంపౌండ్ వాళ్ళని కూడా వెరగదీసి ఒక ఫెన్సింగ్ కూడా జీవీఎంసీ ఫెన్సింగ్ కూడా వేయడం జరిగింది చేసి ఒక బోర్డు కూడా పెట్టారు ఇది ప్రభుత్వ స్థలం అని చెప్పి అయినప్పటికీ మళ్ళీ గత రెండు రోజుల క్రితం అర్ధరాత్రి పూట సుమారు ఒక యాభై మంది రౌడీల్లా వచ్చి కర్రలు చైన్లు పట్టుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని భయప్రాంతులు చేసి ఆ ఫెన్సింగ్ అంతా కూడా తీసి పక్కన పడేసి మరి కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టినటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం నిజంగా అసలు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం వాళ్ళ ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నామా లేదా అనేటువంటి అనుమానం కలిగేటువంటి పరిస్థితి 
GVMC Arve Arava to party a Janata party, Nothana Ward to Adjecto, C. Adri Govind Rauno, a party Rasta Karadershi, Kasi Vishwana the Rajo Adfriamlo, Stanika Yalapuani Palamlo, a party Naiklu Kanduva Kapi, party Lon Kahman in Jero. His under Banga, party Rasta Karadershi, Kashi Vishwana the Rajo, Stanika Ward to Adjecto to Govind Raulu Matlato, Tanapa Namakam to Apajep in a Badjetranu, Tucha Tapakunda. Nervedustanar, Hintavarku, ye party genda particoli, the BJP and Techala Abimanamanitilper, Karitramamlo, Assembly Convener, Polymerous Rin Vaslu, Rasta Kari Varga Sabil Mohanda, Taditha Lupal Gunnar. You put an institutional and teaching the Mano, follower and Jati for the demand Jason Mano, special status and Padam or in the Mano. I never put Malia special status here, the bottom that you pinchy, BJP Mosin Jason and JP in Porto Bandrade. Nala Sansarala, Jason Lo, Yerashanki, Jarnanta, Little Mother Tinisid, self declaration in Chio, and I want to go on the account in Chum. Tara the gas in Chum, intended to give free gas. Whether only one free and gas cylinder, cartridge, one of the belly, three and the Rasta Vetanga, Anekamandi President, Tamagamias, Tana, Lakuk, Shaman, the Tisco, the Adi RTC, Gutimpus, Sangam, Rasta Pradana, Karidarshi, Paliseti Damo, the Telepero, Alupuram, the Reparti, Kadi Halam, Airport Chesna, Vilakala Sama Vesamlo Matlatu, Rasta Vetanga, Padi Hindvela Baslatu, Rastam Loni Kakunda, Desamlo, Vivi the Pram Talaku, Prayan Nikranubari, Gamias Tana, Lakuchirus Tunani, Haiti, Vudyogla Kanis, Vetana Lupinchela, Alagay, Palu Samasirano, Rasta Mukhima. Chandra Bavna Drushtiki, Twaraloni Tiskuni Valenu Natlus, Pastam Chesser, Loto Budget No Adagaminchi, Samastano Labara Batalo Pargetela, Tamavan to Krishi Chess Tamanar. Artis and demand the Patu, Sibban and Kudin Sakunda, Nastal Peripi, Sibban and Kudin Sakunda, Perutuna Janaba, Kanagonga, artists in Western Pujarani, Rikur Kalil and Place Law, regular Sibban and Rianima, Nemaka Jarabon, Jepis in Nabanga, Vinyap Chedam or Jaritam. And the Kakun Divala, artists in Nastal Karmikul Karnam, Kadanedi, Rananga Visanam Nagara, Angikan and Jerigan, while artists like Aidival and the Kotlo, Apuluna, Diesel Red Pribidal, Renduval, Aidan in Chipur, Diesel Red Justunde. 50% very Nalafurupal, Renduval, diesel rate Lenapurpoda, Renduval, I didn't take the work of Kropa, I got a charge pencil. Then a car noventy, diesel rate Perinapola, RTC Azaman, charge pencil, and Aukas and Edgar Pensicolepo. Avana, Edete, diesel rate Lavalagani, Prabutun this Kundanial Valagana, RTC made the financial button Pertundo, a button Valla, Yada, the Gayada, the Kuchana, Nastani, budget low cat and which has no sound. News Mugin Chemundu headlines Marosa Chuda Telugu Desam Party Senior Neta, Dr. MVS Muti Santa Pasabaku Hazrina, Assembly Speaker Kodila Siva Prasadra, Moti Sevalu Chiras Marani Yamani Veladi Araku Yamele, Maji Yamele case loan, Nalgud Nyadapunakitis Kunapolis Lu. Media Sama Vesam Lavaladinchna, Sit Vichar and Adikari, Dr. K. Paki Dapa RTC Note of Budget No Adhikaminchi and Kukrushi Chess Samantuna, RTC Gutimpu Sangam Rasta Pradhana Karidarshi, Paliseki Damoda. Watching News, Interto Samaptam, Namaskaram.